आताच्या घडीला येते एक दुसरी मोठी ब्रेकिंग न्यूज शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांना लिलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेला आहे आपण पाहतो आहोत की संजय राऊत यांना लिलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेला आहे नेमकं काय झालंय याचा अंदाज लागत नाहीये एकीकडे संजय राऊत वारंवार पत्रकार परिषदा घेऊन मीडिया समोर आणि प्रसार माध्यमांसमोर शिवसेनेची भूमिका मांडत होते राज्यपालांची चर्चा झालेली होती गेल्या दोन दिवसात त्यांची प्रचंड धावपळ सुरू होती शरद पवारांना भेटणं दिल्लीला जाऊन सोनिया गांधींना भेटणं आणि आता शर संजय राऊतांना थेट लिलावती गाठावं लागलेलं आहे नेमक्या संजय राऊतांच्या प्रकृतीमध्ये काय बिघाड झालेला आहे की ते रुटीन चेकअपसाठी गेलेले आहेत याविषयी अद्याप माहिती कळत नाही आहे आमचे प्रतिनिधी त्यावरती लक्ष ठेवून आहेत आपण पाहतो आहोत की संजय राऊत लिलावतीमध्ये दाखल करण्यात आलेला आहे संजय राऊतांना संजय राऊत लिलावतीमध्ये नेमक्या कोणत्या कारणासाठी गेलेले आहेत हे कळत नाहीये त्यांना छातीत दुखत होत त्यामुळे ते रुटीन चेकअपसाठी गेलेले आहेत या संदर्भात अधिक बातचीत करूयात आमचे प्रतिनिधी संजय पिळणकर यांच्याशी संजय नेमके काय अपडेट आहेत संजय राऊत नेमके कोणत्या कारणामुळे लिलावतीमध्ये गेलेले आहेत एकंदरीत अशी माहिती भेटते की ताज लँड येथे आज शरद पवारांबरोबर उद्धव ठाकरे यांची बैठक झाली त्या बैठकीदरम्यान संजय राऊत आणि आदित्य ठाकरे हे सुद्धा शिवसेनेकडून उपस्थित होते आणि बैठक झाल्यानंतर शरद पवार तिथून निघाल्यानंतर सुद्धा एक पाऊन तासाची बैठक जी आहे ती आदित्य ठाकरे संजय राऊत आणि उद्धव ठाकरे यांच्या दर यांच्या मध्ये झाली आणि तदनंतर उद्धव ठाकरे तिथून मातोशीकडे रवाना झाल्यानंतर संजय राऊतांनी रुटीन चेकअप आहे असं सांगून लिलावतीमध्ये ते दाखल झालेले आहेत आणि एकंदरीत रुटीन चेकअपच्या अनुषंगाने काही दोन तीन चाचण्या ज्या आहेत वैद्यकीय चाचण्या त्या तपासणीसाठी ते तिथे गेलेले आहेत आणि थोड्याच अवधीमध्ये तिथून बाहेर येतील असं सांगण्यात येत आहे कारण मागच्या बऱ्याच दिवसापासून आपण पाहिलं तर दिवसभराची धगधग आणि ताण जो होता त्यांच्यावर त्या अनुषंगाने त्यांना थोडस अस्वस्थ वाटत होतं सांगण्यात येतं आणि त्या अनुषंगाने आजचा दिवस हे अतिशय मोठा आहे संजय तुम्ही म्हणताय त्या पद्धतीनं संजय राऊतांची जर गेल्या काही दिवसांमधली धगधग बघितली त्यांच्यावरती आलेला ताण पाहिलात आणि दिवसभर सतत प्रसार माध्यमांना सामोरं जा राज्यात मुख्यमंत्र्याची शिवसेनेला मुख्यमंत्री मिळावा यासाठी त्यांनी जी धावपळ केलेली होती ती सर्वांनी बघितलेली आहे आणि याच धावपळीचा विपरीत परिणाम त्यांच्या तब्येतीवरती झालाय का नक्कीच कारण ज्या अनुषंगाने जे सर्वच पुढाकार म्हणजे शिवसेनेकडून तेच केंद्रस्थानी होते आणि त्यांनी वारावर सांगितलं मी जे काही बोलतोय किंवा माझं जे वक्तव्य ते माझं नाहीये ते शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरेंचीच भाषा ते बोलत होते आणि ज्या अनुषंगाने एकंदरीत शिवसेना मागे पडत असताना युतीमध्ये बसण्यासाठी किंवा युती धर्म पाळण्यात यावा यासाठी भाजपकडे जो काही जोरदार प्रयत्न किंवा तशा पद्धतीने संघर्ष केला तो संजय राऊतांनी केला आणि त्या अनुषंगाने थोडीशी नक्कीच त्यांची अवस्था बिघडू शकते किंवा ती बिघडलेली आहे आणि म्हणूनच ते हे रुटीन चेकअप आहे असं सुद्धा सांगितलं जातं आणि थोड्याच अवधीमध्ये ते तिथून बाहेर पडतील आणि नंतर पुन्हा ते मातोशीकडे रवाना होतील असं सांगण्यात येतं अगदी बरोबर संजय ते थोड्याच अवधीत मातो रुटीन चेकअप करून बाहेर पडतील आणि पुन्हा एकदा मातोशीकडे जातील असं सांगण्यात येत आहे मात्र संजय आपण म्हणतो की त्यांची संजय राऊतांची प्रकृती ही चांगलीच असावी अशी आपण प्रार्थना करूयात मात्र राजकारणामध्ये काहीही होऊ शकतं असंही म्हटलं जातं त्यामुळे पुन्हा एकदा संजय राऊतांच्या प्रकृती अस्वास्थाचं कारण पुढे करून शिवसेनेच्या वतीनं राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेसाठीचा जो अल्टिमेटम आज संध्याकाळपर्यंतचा आहे तो वाढवून मागितल्याची शक्यता वर्तवली जाऊ शकते का किंबहुना शिवसेनेला अधिकचा वेळ मिळावा म्हणून राऊत जे ऍडमिट होणार आहेत आणि त्यांच्या ज्या रुटीन चेकअप जे आहेत ते कदाचित त्यांना ऍडमिट व्हावं लागेल आणि ते एक किंवा दोन दिवसांवरती जाऊ शकतं अशी ही माहिती सध्या सूत्रांकडनं मिळते आहे त्यामुळे शिवसेना वेळ वाढवून नेऊ शकते का नक्कीच कारण ज्या अनुषंगाने तुम्ही आता ज्या म्हटल्याप्रमाणे ती शक्यता नाकारता येत नाही कारण आत्ताच्या घडीला शिवसेनाने संपूर्ण प्रतिष्ठा पणाला लावलेली आहे एनडीए बरोबर असलेला त्यांचे इतक्या वर्षाचे संबंध होते ते अरविंद सावंत यांनी आपल्या मंत्रीपदाच्या राजीनामा दिल्यानंतर ते संपुष्टात आलेले आहेत दुसरीकडे जो आशा किंवा ज्या ह्याच्यावर ते आता होते की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने ते 
सत्तेमध्ये येतील आणि मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच होईल हे जे संजय राऊतांचं मागील पंधरा दिवसापासून सतत जे वक्तव्य होतं त्यावर ते ठामही होते आणि आजही तेच सांगत होते ज्यावेळा आज त्यांनी मीडियाने त्यांनी संपर्क साधला तेव्हा त्यांनी हेच सांगितलं प्रश्न सुद्धा तेच आहेत आणि आमचं उत्तरही तेच आहे म्हणजे आजही ते ठाम होते परंतु आता एकंदरीत चित्र संपूर्णपणे पालटलेलं आहे आणि अशा पद्धतीमध्ये जर राज्यपालांनी त्यांना अजून थोडासा अवधी वाढून दिला आणि तो देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही कारण ज्या पद्धतीने सध्याचं चित्र एकंदरीत निर्माण झालेलं आहे त्याची वस्तुस्थिती ते राज्यपालांसमोर आज मांडतील आणि त्या अनुषंगाने आपण त्यांना अवधी वाढून सुद्धा देण्यात येईल परंतु सर्वात महत्वाची गोष्ट आज ही होऊ शकते शिवसेनेसाठी की संजय राऊतांची जर तब्येत खालावली तर शिवसेनेला सुद्धा एक झटका थोडासा झटका म्हणण्यापेक्षा कुठे ना कुठे त्यांची जी वर्षपणाची भूमिका आतापर्यंत जी वाटवत आली होती त्याच्यामध्ये कुठेतरी संजय अगदी बरोबर संजय राऊतांची प्रकृती किंवा संजय राऊत हे शिवसेनेसाठी ज्या गेल्या काही पद्धतीनं आक्रमकपणे शिवसेनेची भूमिका मांडत होते त्यामुळेच शिवसेनेचा हा स्टँड इथपर्यंत आलेला आहे त्यामुळे संजय राऊतांच्या पुढचं ज्या पुढच्या चर्चा होणार आहेत ज्या काही पुढच्या घटनाक्रम असणार आहे जी काही पुढची रणनीती आखणार आहेत त्यात संजय राऊत नसणं हा शिवसेनेसाठी फटका असू शकतो मात्र एक दुसरी चर्चा अशीही रंगली जाते आहे त्यानुसार असंही म्हटलं जात आहे की काँग्रेसनं शिवसेनेला पाठिंबा द्यायला नकार दिलेला आहे त्यामुळे आता शिवसेनेकडे कोणतेही पर्याय नाहीत त्यामुळे फक्त आणि फक्त शिवसेनेकडनं वेळ काढूपणाचं धोरण स्वीकारलं जात आहे का नक्कीच कारण ज्या अनुषंगाने आपण सांगू शकतो सर्वात महत्वाची गोष्ट ही झालेली आहे की काल भाजपाने सरकार स्थापनेसाठी असमर्थता दाखवल्यानंतर ज्या अनुषंगाने आणि उत्कंठेने शिवसेना पुढे आली होती आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी हालचाली सुरू केल्या होत्या त्याच्यामध्ये स्वतीशी घाई झाल्याचं आता स्पष्ट होत आहे याचं कारण एक आहे कारण काँग्रेस हायकमांडच्या शिवसेनेबाबत जायचा नकार हा पूर्वीपासून आहे आणि आता गांधी परिवाराने सुद्धा याच्यामध्ये नकार दिलेला आहे शिवसेनेवर जाण्यासाठी अशी सूत्रांकडून जी माहिती भेटत आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये एनडीए मधून बाहेर पडणं आणि कुठे ना कुठे राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची जी चिन्ह दिसत आहे ते अतिशय घातक होऊ शकतं कारण आपण बघितलं तर शेतकऱ्यांची जी अवस्था दैनीय अवस्था राज्यामध्ये झालेली असताना निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर सुद्धा उद्धव ठाकरे यांनी बांधावर जाणं महत्व पसंद केलेलं होतं सत्तेमध्ये बसणं हे त्यांची दुय्यम प्रायोरिटी होती आणि अशा अनुषंगाने जर आजचा शिवसेनेची वाताहत होताना कुठे ना कुठे दिसत आहे म्हणूनच एकंदरीत हे येणारे दिवस हे शिवसेनेसाठी अतिशय कठीण असू शकतात परंतु ह्याच्यामध्ये अजूनही शक्यता नाकारता येत नाही कारण अजून थोडासा अवधी बाकी आहे कदाचित शिवसेनेला सहभागी सुद्धा करून घेता येईल परंतु महत्वाचा मुद्दा हा आहे की पाच वर्षाची मुख्यमंत्री पदाची जी त्यांची मागणी आहे ती कुठे ना कुठे आता दुसर होताना दिसत आहे आणि त्याच्यावरच तोडगा निघत नाहीये अगदी बरोबर आहे धन्यवाद संजय तुम्ही दिलेल्या या माहितीबद्दल आपल्या सोबत ज्येष्ठ पत्रकार चंद्रकांत शिंदे जोडले गेलेले आहेत चंद्रकांतजी तुम्हाला विचारायचं आहे की संजय राऊतांची प्रकृती ही त्यांना अस्वस्थ वाटू लागल्यामुळे त्यांना लिलावतीमध्ये ठेवण्यात आलेला आहे खरोखरच संजय राऊतांना त्रास होऊ लागलाय की हे पुन्हा राज्याच्या राजकारणातलं एक नाट्य म्हणावं लागेल आता इथे दोन गोष्टींचा आपल्याला विचार करावा लागेल एक तर जसं सांगितलं जात आहे की गेल्या काही दिवसापासून ते सतत सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत शिवसेनेची बाजू मांडत होते आणि सगळ्यांकडे चर्चा करत होते तर त्या चर्चेमुळे त्यांना कुठेतरी छातीत दुखत होतं आणि त्यासाठी त्यांनी आजची अपॉइंटमेंट घेतली असं म्हटलं जात आहे तर काही अंशी जरी यात सत्यता जाणवत असली तरी मला तर दुसरं कारण असं वाटतंय की सकाळपासून त्यांचे जे प्रयत्न सुरू आहेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे पाठिंबा मिळवण्याचे तर राष्ट्रवादीने जरी पाठिंबा द्यायचं ठरवलं असलं तरी शरद पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की आमची आघाडी आहे आणि जोपर्यंत काँग्रेस आम्हाला पाठिंबा देत काँग्रेस पाठिंबा देत नाही शिवसेनेला तोपर्यंत आम्ही आमचा निर्णय घोषित करणार नाही आणि काँग्रेसमधला एक गट असा आहे की ज्यांना शिवसेनेला पाठिंबा द्यायचाच नाही आहे आणि केवळ म्हणजे काही नवीन नवीन आमदार जे आहेत ते म्हणतात की आपण शिवसेनेबरोबर सोबत जाऊया परंतु जे जुने जाणते आणि वरिष्ठ नेते जे आहेत काँग्रेसचे त्यांचा मात्र शिवसेनेबरोबर जाण्यात पूर्णपणे विरोध आहे आणि हा विरोध त्यांनी सोनिया गांधींपर्यंत पोचवलेला आणि सोनिया गांधी आणि अहमद पटेल हे दोघेही शिवसेनेच्या बरोबर जाण्यास तयार नाहीत अजून तरी त्यामुळे त्यांची किती मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्याशी किती बोलणी केली उद्धव ठाकरे यांनी अहमद पटेल यांच्याशी चर्चा केल्याचं म्हटलं जात आहे तसं जरी असेल तरी सुद्धा काँग्रेस कुठल्याही परिस्थितीत म्हणजे आताच्या सध्याच्या स्थितीत तर शिवसेनेबरोबर जाण्याच्या मानसिकतेत दिसत नाही आणि कुठेतरी ही बाब कदाचित संजय राऊत यांना कळली असावी आणि आता समजा जर तसं झालं आणि शिव काँग्रेसने निर्णय जाहीर केला की आपण शिवसेनेसोबत जायचं नाही तर सगळे संजय राऊतकडे यांच्याकडे जातील त्यांच्या प्रतिक्रिया घेण्यासाठी आणि हे सगळं टाळण्यासाठी म्हणून कदाचित त्यांनी 
लिलावतीत ते जाऊ शक गेले असावेत असा एक तर्क काढला जातोय अगदी बरोबर चंद्रकांतजी तुम्ही म्हणताय त्या पद्धतीने ते गेले असतील असा तर्क काढला जाऊ शकतो मात्र तुमची माहिती काय म्हणते तुमचे लिलावतीचे सोर्स आणि मातोश्रीचे सोर्स काय सांगतायत संजय राऊतांचं रुटीन चेकअप हे आजच्या आज लगेच संपेल की पुढचे काही दिवस त्यांना लिलावतीमध्ये मुक्काम ठोकावा लागणार आहे जसे अशी अशी माहिती मिळते की त्यांना दोन दिवस लिलावतीमध्ये ठेवलं जाईल जलील पारकर जे आहेत ते त्यांच्या त्यांचं छाती जे दुखत आहे तर त्याची पूर्ण तपासणी करतील आणि गेल्या काही पंधरा दिवसापासून ते जे सतत काम करत होते सतत तणावात होते तर कुठेतरी त्यांना दोन दिवस आराम मिळावा कोणाशी चर्चा व्हायला नको म्हणून त्यांना दोन दिवस तरी लिलावतीमध्ये ठेवलं जाईल असं सांगितलं जात आहे चंद्रकांतजी तुम्ही म्हणताय त्या पद्धतीनं त्यांना दोन दिवस लिलावतीमध्ये ठेवलं जाईल असं सांगितलं जात आहे मात्र संजय राऊतांच्या याच आजारपणाचा मुद्दा शिवसेना घेऊन राज्यपालांकडे जाईल का कारण की शिवसेनेला संध्याकाळपर्यंत सरकार स्थापन करण्याचं आणि त्यांच्याकडे असलेल्या आमदारांच्या बहुमताची माहिती किंबहुना त्यांच्याकडे जो पाठिंबा आहे तो राज्यपालांना सादर करायचा आहे मात्र संजय राऊतांच्या आजारपणाचं कारण पुढे करत शिवसेना ही वेळ मागवून नेऊ शकते का हो घेऊ शकते ना कारण कसं आहे की राज्यपालांनी जरी वेळ दिला असेल तरी एखादा पक्ष जेव्हा बहुमतासाठी किंवा सत्ता स्थापनेसाठी जातो तेव्हा तो राज्यपालांकडे वेळ मागून घेऊ शकतो आणि त्याच्यासाठी जी कारणं देतील ती राज्यपालांना पडली तर राज्यपाल त्यांना वेळ वाढवून देऊ शकतात तर हे एक कारण असू शकतं की म्हणजे आमच्या महा महाआघाडीमध्ये शिवसेनेसोबत येण्यासाठी जे काही आमचे प्रयत्न सुरू आहेत तर त्याच्यामध्ये संजय राऊत हे फार मोठी कामगिरी बजावत आहेत आणि ते आजारी असल्यामुळे आमच्या काही चर्चा थांबलेल्या आहेत तर त्या चर्चा पुन्हा सुरू होण्यासाठी आम्हाला तेवढा वेळ देण्यात यावा अशी ते मागणी राज्यपालांकडे करू शकतात आणि राज्यपाल त्यांना वेळ देऊ शकतात अगदी बरोबर चंद्रकांची वेळ म्हणताय त्या पद्धतीनं ते राज्यपालांकडे मागणी करू शकतात मात्र एकूणच राज्यामध्ये अस्थिरता निर्माण झालेली आहे राज्याला स्थिर सरकारची अपेक्षा असताना काँग्रेसनं आपला पाय मागे घेतलेला आहे अद्यापही राष्ट्रवादीने भूमिका स्पष्ट केलेली नाहीये त्यामुळे एकूणच राज्याची वाटचाल ही राष्ट्रपती राजवटीकडे सुरू झालीय असं म्हणूया का नाही मला तसं वाटत नाही याचं कारण असं आहे की म्हणजे शिवसेना जरी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी बरोबर सत्ता स्थापन करण्याचे प्रयत्न करत असतील आणि समजा त्याच्यामध्ये त्यांना यश आलं नाही तरी भाजप शिवसेना म्हणजे जरी आता किती कटूत आली असेल आपण पाहिलं दोन हजार चौदामध्ये खूप कटूत आलेली अनेक वक्तव्य दोन्ही दोघांकडून करण्यात आली होती परंतु जेव्हा लोकसभेला जेव्हा युती झाली तेव्हा अमित शहा यांनी म्हटलं होतं की आमचे जे मनोभेद होते ते सगळे मिटलेले आहेत आता तर पुन्हा एकदा ते मनोभेद मिटून येऊ शकतील त्यामुळे मला राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता एवढ्यात तरी काय वाटत नाहीये अगदी बरोबर चंद्रकांतजी एक शेवटचा मुद्दा आहे शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांशी ज्या वेळेला ऑफ द रेकॉर्ड चर्चा झालेली होती त्यावेळेला मंत्र्यांनी खूप सहजपणे हे उत्तर दिलेलं होतं की तुम्ही फक्त काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचाच विचार का करताय आम्ही भाजपचा देखील पाठिंबा घेऊ शकतो आमचं म्हणणं इतकंच आहे जे ठरलंय ते करा मात्र जर भाजपनं केलेलं नाही आहे तर ते शिवसेना करायला तयार आहे भाजपानं शिवसेनेला पाठिंबा द्यावा आम्ही भाजपला अडीच वर्ष मुख्यमंत्री पद द्यायला तयार आहोत ही ही जी शक्यता आहे ही तुम्हाला राजकारणात अस्तित्वात येईल अशी वाटतीय का नाही मला असं वाटत नाही अशी शक्यता नाही वाटत कारण भाजपचं कसं आहे भाजप सगळ्यात मोठा पक्ष आहे आणि एकशे पाच त्यांचे आमदार असताना त्यांना अजून बारा आमदार बारा अपक्षांनी पाठिंबा दिला असताना ते शिवसेनेला म्हणजे जसं त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेत केलंय तसं कदाचित ते करतील की आम्ही बाहेरून पाठिंबा देतो तुम्हाला अगदी बरोबर आहे चंद्रकांतजी एकूणच ही सगळी माहिती दिलेली आहे त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद तर आपण बघत होतो की संजय राऊत यांना आता लिलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेला आहे संजय राऊतांना छातीत दुखत असल्याचं कारण सध्या तरी समोर आलेलं आहे त्यांच्यावरती जलील पारकर हे उपचार करणार आहेत आणि गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या या राजकीय घडामोडींचा ताण त्यांच्या शरीरावर पडलेला आहे आणि म्हणून त्यांना तपासणीसाठी दाखल करण्यात आल्याची माहिती सध्या तरी मिळते आहे